Olíudreifingar félag eru í viðbraðstöðu komi til verkfalla vöru bílstjóra innan eflingar. Stór vika er framundan í kjaradælis samtaka atunlífsins og eflingar. Þeir fáu íbúar borgarinnar bakmút í Úkraðinu sem ekki hafa lagt á flótta hafast við í neðagjarðarbyrgjum undir sprengjuregni. Bardagar um borgina hafa hartnað síðustu daga. Svo virðist sem óeðrið sem gengið hefur yfir landið hafi ekki valdið miklum vandræðum eða röskun, nema þá helst hjá kvikmynda af fólkinu sem er að taka upp bandarísku sjóvanstáttaröðina Truth Team Tektif á Dalvík, hættar á ofanflóðum víða. Framkvæmdir við nýjan landspítala eru á áætlun og frostið hefur ekki tafið steypuvinnu. Þá er verkið nærri fjárhagsáætlun en verðhækkun á stáli hefur að einhver leiti gengið til baka. Ferðamenn eru sóknir í íshellaferðir og stýra þarf fjöldanum svo ekki verði of mikill ágangur. Leiðsögumenn þurfa að finna nýja íshella á hverju ári því þeir hverfa þegar hlýnar. Gott kvöld. Trúnaðamaður bílstjóra í olíudreifingu segir sterka samstöðu innan hópsins og olíudreifingafjölögin eru í viðbraðstöðu, draga mun til tíðinda í komandi viku. Enginn fundur hefur verið bóðaður í kjara deilu eblingar og samtaka atunulífsins en deilu aðilum ber að funda með ríkisáttar sem vera á að minnsta kosti tveggja vikna fresti. Á þriðju dag verða komnar tvær vikur frá síðasta fundi. Að óbreyttu hefjast verkföll starfsmanna á sjö hótelum í Reykjavík einnig á þriðju dag. Um 500 hótelstarfsmenn til viðbótar og 70 vörubílstjórar greiða nú atkvæði um ótímabundnar verkfallsaðgerðir sem verði þær samþyktar hefjast 15. februar. Niðurstaða þeirrar kosningar liggur fyrir á þriðju dag. Mér finnst sjóðið vera á þann veg að flestir séu jákvæðir fyrir verkfalli. Hann segist skynja að átök undanfarinna daga hafi þjætt hópinn. Ég held að fólk sé tilbúið að berjast fyrir sínu réttutum og berjast fyrir því að það verði meiri jöfnuður á milli ríkra og fátækra í samfélaginu og að launin verði jafnari. Olíudreifingarfélögin hafa nú þegar sett upp aðgerða áætlun til að bregðast við verkföllunum. Fyllt skal á alla tanka eins og hægt er áður en til vinnustöðunar kemur. Í kjölfarið að því þá þurfum við vantalega að sækja um undar þá sem snúa að öryggi og öðru slíku því að það er náttúrulega mjög mikilvægt að innviðir Íslands geti gengið, sérstaklega neyðar áallinu og annað slíkt. Til að mynda þarf að tryggja lögreglu, sjúkraflutningabílum og slökkviliði eldsnæti. Samkvæmt svörum almannavarna hafa undanþáunemdir í fyrri verkföllum undantekningarlaust samþykkt beðinir af þeim toga. Hvort verði að verkföllum eflingar veldur þó á niðurstöðu dómstóla. Í vikunni sem leið voru tvö mál sem varða kjaradeiluna tekin til málsmæðferðar. Annars vegar er tekist á um lögumæti verkfallsbóðunar eblingar í félagsdómi og hins vegar er deilt í hérastómi um hvort eblingu beri að afhenda ríkisáttar sem er að félaga tal svo hægt sé að kjósa um miðlunar til lögu hans sem gæti þá stöðvað verkföllin. Niðurstöðu þeirra mála er að vænta í vikunni að líkindum á morgun. Verði niðurstaðan ykkur ekki í hag, myndi þá lúta henni og afhenda félagatali? Auðvitað er það svo að við erum bundin af þeim lögum sem að setta félag þurfa að starfa innan en að verði niðurstaðan svo þá munum við þetta bara áfriði henni. Óvissu stíi vegna veðurs á Vestfjörðum og Norðurlandi var aflýst síðdegi sem veðurstofan til eru töluverða hættu á ofanflóðum á nokkrum stöðum næstu tvo daga. Appel sínu gul viðvörun var fyrir allt Norðurland og strandir og gul viðvörun víðast hvar annars staðar og var samhæfingast og almanna varna virkjuð í morgun. Þeim appel sínu gulu var aflýst síðdegis. Veðurspáin gekk eftir en veður hamurinn fór hraðar yfir en upphaflega var búist við. Fólki var álagt að vera ekki á ferðinni og veðri var sérstakt að því leiti að þokkalasta veður gat verið á einum staði en aftaka veður skapt frá. Svo virði sem vegfærendur hafi tekið tillit til viðvarna og þeir sem þess þurftu gengu þannig frá hlutunum að þeir ekki fikju. Á Dalvík eða Ennis, eins og bærinn heitur um þessa myndir, var bruðið skjótt við, upptökum á sjóvarsáttaröðinni Trúti Tektif slegið á frest og búnaður tryggður eins og Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamarkomstað þegar hún var þar á ferð í dag.
Það er orðið svolítið hvast hérna á Dalvík en Dalvíkingar eru nú ekki beint að kippa sér upp í það sjálfir. Það er þá frekar tökuliðið frá bandarísku þáttunum True Detective sem er að þurfa að binda niður leikmunni eins og þetta skilti hérna fyrir aftan mig svo að það hreinlega flúið bara ekki á haf út í hvast veðrinu. Samkvæmt heimasíðu veðurstofunar er töluver hægt á snjóflóðum á norðanverðum vestfjörðum næstu tvo daga, nokkur hægt á tröllaskaga utanverðum og eiga fyrir innanverðum en töluver hægt á slíku á austfjörðum. Mjög harðir bardagar geisa um yfirráð borgarinnar bakmúti í Östurhluta Úkrainu. Þeir fáu borgarbúar sem eftir eru hafast við í byrgjum. Forseti Úkrainu hefur byrt ávarp á samfélagsmiðlum á hverju kvöldi síðan Rússa réðust inn í landið. Oft hefur hann líst ástandinu þannig að það sé mjög erfitt og fari versnandi. Það gerði hann aftur í gerkvöld. Zaraz nóf takk í tjás, tjás kóla okupant, kýði ég fsi bílsi í bílsi svojík síl na þess sem zlamati náss zahest. Zaraz dúsi vasko, u bachmúti, u vogledari, na lemanskamu ta ínsjöch napriamkáu. Mánuðum saman hafa Rússland séra og rússneski vagnir engaherinn reynt hann á völdum í bachmút. Borgin er í Donbass í austurhluta Úkrainu sem Rússar hafa lagt mikla áherslu á að ná. Sífelt fleiri hermenn eru sendir þangað og eins og sjáum á hér hefur víglínan þókast nær. Nær öll borgin er í rúst og síðustu mánuði á meðan bardagarnir hafa geisað hefur mannlífið að mestu verið neðanjörðar. 70.000 bjögguðar fyrir innrásina en nú eru þar 9.600. Þessi stúlka hefur búið í kjallara með ömmu sín og afa og fleira fólki í sex mánuði. Mammennar er föst í bæ sem er undir stjórn Rússa. Па всей Украине опасно, везде стреляют. Поэтому, а здесь мы дома, здесь мы все знаем, здесь у нас и родные. Сначала подпрыгивала, а сейчас более спокойно легли. Эфтер хаво сохт вестер, эр вессара фара нейдури спрэнкю пиркит. Вот здесь я сижу. Я читаю молитву живые помощи. Отче наш. Mál Gilva Þór Sigurssonar, fyrirvandi leikmanns enska úralsteitafélagsins Everton, er komið á borð saksóknara embættisins í Bretlandi. Þetta staðfestir talsmaður embættisins í svari við fyrirspurð fréttastofu. Í svarinu kemur einnig fram að Gilvi hafi verið til rannsóknar fyrir fjölmörg kynferðisbót. Saksóknara embættið tekur ákvörðun um hvort gefin verði út ákæra eða máli látið niður falla. Það er ekki bundið af neinum tímamörkum um hvenar slík niðurstaða þarf að leikja fyrir. Gilvi hefur verið í farpanni frá því að hann var handtekin í júli fyrir tveimur árum. Uppstepa á meðferðar kjarna landsbítalands gengur samkvæmt áhöllun og stýttist í að uppstepa á bílastæða og tæknihúsi hefjist. Nú er unnið að því að steipa upp meðferðar kjarna nýs landsbítala. Það er verk af starratæginu því það fara 55.000 rúmmetrar á steipu og 11.000 tonn að bendistáli. Verkið er á áallun þótt erfið það verði að fá stál í kjölfar innrása Rússa í Úkrænum en nánast allt bendistál kemur frá Belarus. En vel tókst að taka hann þeir vanda að sögn Ásbjörns Jónssonar, sviðstjóra framkvæmdasviðs. Þá er uppstefu verkið ekki fjarri fjárhagsáallun en verða á stáli hækkaði vegna stríðsins í Úkrænum sem þó hefur einhverju leitið gengið tilbaka. Kaldur vetur og kaldasti desember í Reykjavík í rúma öld hafa ekki haft tafir í för með sér varðandi steipuvinnuna. Áspjöld segir að fyrst og fremst séu erlendir iðnar og verkamenn við vinnu, þeir hafa farið í tvær til þrá vikur heimið í jólin og gert það verið ráð fyrir því í áallunum. Þannig að miðjan desember þá voru þeir, þá dró verulega úr því sem að átti að gera hér á staðnum. Þannig að það hitti nokkuð veginn saman um það þegar að hér byrjaði að frjósa svona allverulega að þá var hvort þeir verið að draga úr framkvæmdum. Þannig að enn fram að því hafið þau þetta haustuð og veturinn verið bara mjög hagstæður fyrir þetta, þannig að það hefur ekki haft mikil áhrif. Meðferðarkjarninni byggðu þannig að nú er verið að stæpa hæðirnar, gólf og súlur, en útveggirnir sem framleitir verða erlendis og síðan boltaður utan húsið eru næsta stóra verkefni á eftir uppstefunni. Við erum búin að bjóða út útveggina, það er alveg risa samningur líka. Það er á hönnunaborðinu núna, næsta sumar byrjar framleiðslan á útveggjunum og síðan næsta haust þá byrjar uppsetningin á útveggjunum og þetta lokun á húsinu, bæði þak og útveggir. 
Þá standið við framkvæmdir vegna bílástæði og tæknihús og uppstefa þess að hefjast. Einnig eru framkvæmdir vegna rannsóknahús en uppstefa þess verður bóðin út á næstu mánuðum. Sérfræðingur segir mögulegt að kynverjar hafi viljað kanna hvar mörkin liggi þegar þeir sendum eintan njósna loftbelg inn í bandariska lofthelgi. Belgurinn hefur við skoti niður. Loftbelgurinn sveimaði þvert yfir bandaríkin í vikunni með viðkomu í Kanada. Hann var skoti niður úti fyrir Suður Karolínu í gær. Fólk kom víða saman og fyldist með. Yfirvöld í bandaríkinum telja fullvísta með belgnum hafi kínverjar njósnað um hernaðarmannvirki. Þeir segja belgin aftur á móti til veður aðtúhana og að hann hafi fyrir slisni farið á flakk. Antoni Blinken utan ekki sá þeirra bandaríkjana aflýsti ferð til Kína sem áætlið var í dag vegna málsins. Sérfræðingur segir ekki útilokað að það hafi kínverjar einmitt viljað. Deiluefni ríkjana séu fjölmörg sem stendur. A memo leaked by an Air Force general last week where he's speculating that the U.S. and China will be at war with each other in two years. Þá hafi bandaríkjastjórn nýlega gert samkomulag við Filipseyjar um aðgangað fjórum herflugöllum. I mean, China could have used potentially any other technology such as satellite technology to spy on the U.S., but it was certainly trying to make a statement and test the water and see how the U.S. would respond to this. Brakið fjalli Atlantshafið og ætla bandaríkjamenn að ná sem mestu upp og rannsaka. Að minnsta kosti tíunda hver íþróttakona sem fær heila hristing getur búist við að fá hormonatruflanir síðar. Samkvæmt niðurstöðum úr nýri rannsókn. Prófessor við Lækna til Þáskóla Íslands segist reikna með að brátt verði almennt bannað að skalla bolta í íþróttum. Fyrstu niðurstöður leikinu fyrir úr umfangsmikilli rannsókn á líkamlegum áhrifum heila hristings og hormónastar sem er íþróttakvenna sem stað hefur yfir síðan 2018. Eftir okkar bestu vitundi þetta fyrsta rannsóknin í heiminu sem skoða vannstað sem er heila dingli hjá þýði íþróttakvenna eingöngu. Konur hafa svo lítið verið rannsaka með tilliti til þess að þó svo að þessi ímislettur bendi til að þær í apvel fari ver út úr höfuðáverkana heldur en kallar. 66% af þeim íþróttakonum sem voru í rannsóninu okkar reyndust vera með hormóna neyðustur utan viðmennumarka í skýmunarblóðprögum og þessa konur skoðuðu við svo áfram með tillit til vannstað sem í heila dingli og það reyndust vera þá um og yfir 10% sem voru þá með truflun á heila dingu starfsem eftir heila hristing. En hver eru einkinni vannstar sem er heila dinguls og hormóna truflana í þessum tilvikum? Þetta getur reynst erfitt að meta hvað er heila hristingurinn og hvað er þá mögulega vannstar sem á heila dingli. Þetta eru eins og ósérta gengin eins og þreyta, úthaldsleysi, skortur á einbeitingu. Rannsóknin tók til kvenna í fótbolta, körfubolta, handbolta, ísokki og barda íþróttum. Þar voru ímist enna stunda íþróttir eða hættar. Það er nú kannski ekki hægt að banna íþróttir eða neyta fólk um það en það er kannski líka aðlega til að vekja aðtykli á þessu og að lækna geti haft þetta í huga hjá fólki sem er með þrálat engin eftir heila hristing að það gæti þurft að hafa þetta í huga að mæla hormónina og skoða skoða þau. Ef að fólk er með truflun eða skort á hormónum þá er það með hendla það með þeim hormónum sem fólk skortir. Helga segir mikilvægt að íþróttarheimingin hafi þetta í huga. Þá fagnar hann á því til að mynda að breyðablík hafi lagt af skalla æfingar fyrir börn. En verður þeir almennt bannað að skalla bolta í íþróttum? Ég held sjálf að það sé ekki drosalega mörg ár í það. En þetta veit ég ekki. Og ég veit ég ekki vinsal að segja þetta fyrir íþróttamenna. En akkur þar maður að taka bolta með haustum. Maður hlýtur að geta tekið hann ersi. Sálfræði prófessor segir að kvíðið sé oft aðal ástæða þess að börn eigi erfitt með að mæta í skólan. Mikilvægt sé að kenna börnum að takast á við kvíðan án þess að gera lítið úr líðan þeirra. Framkomi máli í sjánan MBNet á ráðstefnu barna og úlingageðdildar um skólaforðun að fjórðungur barna klímir við þunglindi og eitt af hverjum fimm börnum þjáist af kvíða. Þessi einkenni geti valdið því að börnum líði illa í skólanum og vilja ekki mæta. Thoughts, physical feelings, and these can then motivate avoidance of all sorts of different situations, many of which kind of all come together at school, whether that's academic performance, social stress, um, fear of performance or being misjudged or bullied. 
Foreldrar þurfi að sína börnum skilning og veita þeim stuðning. Anxiety comes from a place of our fight or flight system on overdrive where there may be something in school that feels very threatening and that is perceived as a real threat even if on the outside it, it doesn't look as scary as it may feel. Kvíði sé eðlilegt ástand í ákveðnum aðstæðum með því að kenna börnunum að takast á við kvíðan til dæmis með hugrætni atferðlismeðferð sé jafnvel hægt að læra að nota hann til góðs. Well, we start by giving kids tools to cope, to understand the feelings that they're having, to understand the role of anxiety, why we need it, but then also how we can use it um, to improve our performance in certain situations, but not overwhelm us. So Það var bara okkur til bandaríkina, því sex ára gamall strákur í Michigan kom fóreldrum sínum óþægilega óvart á dögunum þegar hann pantaði skindibita fyrir þúsund dollara í gegnum appi síma pappa síns. Eðslu klóin átti sjálf 115 dollara í bauknum sem fór upp í skuldina. Ég gæfum það fón til play en ég var ekki að gæta til að gæta. Ég var að gæta til að gæta. Hvað mæti þú orðið? 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 Hvað And cars are coming in the driveway while cars are leaving the driveway. Looked down at my phone and it said Chase fraud alert $439 for pizzas. And then he tipped 25% on every single order. Did you learn a valuable lesson through all this? Mm, only one. What's that? What's the lesson? They took my money. This is my lesson, you know, first and foremost. And hopefully parents out there see and, and learn from this. Og aftur heim, ísællaferðir eru mjög vinsælar hjá ferðamönnum sem að hingað koma. Jöklarnir bráðna svo hratt að finna þar nýja hella á hverju ári og talsverð áskorun er að þeir yfirfyllist ekki að ferðamönnum. Við jökulsárlón standa tröll auknir fjallajeppar og býða þess að leggja af stað í síðdeisferð upp á jökul. Reynir Arnarsson tekur á móti fólki sem hefur pantað sér ferð að skoða íshella og það er nóg að gera. Það er eitthvað gott og það er svona örlítið lausasala líka. Fólk kemur að það er að bóa bóka. Það fóru fjóru bílar í morgun og þeir voru svona misfullir, skulum við segja. Við leggjum af stað með Axel Leiðsögumanni hjá South East. Leiðin liggur upp á breyða merkur jökul og þar gerir hópurinn sig kláran fyrir ævindýri dagsins. Glerhátl ísinn getur verið varasamur. Hérna erum við með brotta. Þetta er alveg nöðsynlegt til að ganga á ís. Þetta eru broddar fyrir göngu á sléttum ís, sérstakir og hjálmars. Það er nöðsynlegt í ísæli, það er maður reykur svo upp undir. Brátt komum við að svo kvöldum svelg, þröngu gati niður í ísinn. Fólkið er hikandi um hvort það eigi að láta plata sig þar inn en lætur sig hafa það. Og þá erum við komin hérna í íshellin sem kallaður er svarti demanturinn. Íshellaferðir njóta mikilla vinsælda hjá erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands. En það er bara hægt að skoða íshellana á vetturna frá november og fram í mars eða jafnvel apríl. Íshellar verða til þegar að regn og leysingavatn er enn af jöklinum. Á sumrinn þegar jökullinn hópar, hverfa hellarnir og nýir koma í ljós. Það er gríðarleg bráðunum á jöklinum, það er bráðunum eins og engi sem orgunda árin og... Já, sumir haldaði fram að innan við 150 ára þá verði ekki neinu jöklar á Íslandi lengur. Þannig að breytingin frá byrjun tímabils og til enda er mjög mikil. Fyrir COVID bentu talningar til að um 80.000 ferðamenn hefðu keift sér íshella ferð í breyðamerkur jökli. Það var veturinn 2018 til 2019. Þetta er mikil tekjulind og áskorun að stýra fjöldanum þannig að ekki verði tróðningur. Við getum verið hér í hóp af 300-350-400 manns í einu ef að fullt er í allar ferðir. Það eru allt nokkuð fyrirtækir sem eru hérna að störfum og við reynum alltaf að haga því þannig að hvert fyrirtæki er með eigin brottfæra tíma þannig að hér er næði og nóg af upplifun fyrir alla. Hundurinn Bobi frá Portugal er komin í heimsmyndabók Guinness því hann er elsti hundur í heimi. Bobi var þrítugur í fyrra og hefur nú bætt fyrra aldursmett hunda sem hafði stað í nær heila öld. Hann er af tegundinni Raferu do Alentesio og verða slíkir hundar yfirleitt 12 til 14 ára gamlir. Bobi er við ágætis heilsu en þarf þó að hvíla sig meira en áður auk þess sem sjónin hefur dabrast. É uma idade fora do normal, muita gente acha estranho, claro, mas para nós que já sabíamos que ele tinha 30 anos foi, 
foi com, com muita satisfação que fizemos tudo o que nos solicitaram, uh, tratar toda a documentação, consultar vários veterinários, uh, fazer exames e, portanto, o Guinness apenas comprovou aquilo que nós de casa já sabíamos. Ele sempre comeu aquilo que nós comemos. Depois, acho que o viver na natureza, rodeado de pinhais, terrenos de cultivo, também tem sido importante. O facto de ele nunca ter tido uma trela, não é? O Bobby nunca teve preso. O Salva Badri, está a ir, Sunan, quase a dizer, é a Storm, o meu rico, o cliente. É a Colonar Western Tela Lantano, mas Slito e Elium Senti Colt, ou Treur, o Sur, o Vinti e Nort. Gular Vivar, a Nirvara da Vida, a Frame Kilti, Colt, e a Fatla Nedrum, ou eu por Menati. Sjöð vestan 10 til 18 metra á sekundu og ég á morgun en bjart með köflum norð austan til. Hrapp Guðmundsson veðurfræðingur, hann fyrir nána rifa í veðurhorfnar loknum íþróttafréttunum og það er hún Helga Margrét Höskuldsdóttir sem að sér um þær í kvöld. Reykjavíkurleikarnir náðu hápuntu sínum í dag á loka keppnistegi mótsins. Frábar árangur náðust í frjálsíþrótta hlutanum en þar bætti Kolbeinn Höður Gunnarsson Íslandsmetið í 200 metra hlaupi. Keft var í listans á skautum, í skilmingum, bortennis og ímsu öðru á Reykjavíku leikunum um helgina og við förum yfir það helsta. Harry Kane var svo maður dagsins í ensku úrvalsteldinni en hann var þá sá leikmaður Tottenham sem skorað hefur flest mörg fyrir félagið. Og þá er komið að því að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Olíu dreifingarfélög eru í viðbragðstöðu, komið til verkvalla vöru bílstjóra innan eblingar. Stór vika er framöndan í kjaradeilu samtaka atunlífsins og eblingar. Þeir fáu íbúar borgarinnar Bakhmut í Úkrainu, sem ekki hafa lagt á flótta, hafast við í neðanjarðarbyrgjum undir sprengjuregni. Bardagar um borgina hafa hartnað síðustu daga. Svo virðist sem óveðrið sem gengið hefur yfir landið hafi ekki valdið miklum vandræðum með eröskun, nema þá helst hjá kvikmyndafólkinu sem er að taka upp bandarísku sjónvarstáttaröðina Truth Detective á Dalvík. Hætta er á ofanflóðum víða. Framkvæmdir við nýjan landspítala eru á áallun og frostið hefur ekki tafið steypivinnu. Þá er verkið nærri fjárhagsáallun en verð hækkun á stáli hefur að einhver leiti gengið tilbaka. Ferðamenn eru sólknir í íshellaferðir og stýra þar fjöldanum svo ekki verði of mikill ágangur. Leiðsögumenn þurfa að finna nýja íshella á hverju ári því þeir hverfa þegar hlýnar. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld, áfram verður hægt að nálgast nýjar fréttir á rú.is í kvöld og nótt og líka á Facebook, Instagram og TikTok síðum fréttastofunar að óklindu textavarpinu. En þessum fréttatíma er lokið, við þökkum ykkur samfélgina um helgina, verið sæll. Er þetta starfsmaður hjá þér? Já, já, þetta er aðal músaveigarinn, heldur niðri í músunum sem finnst náttúrulega gróðrúsum við að það er ekkert sæluríki. Já. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk um land allt sem fæst við áhugaverða hluti. Stormur er íslensk heimildaþáttaröð um baráttuna við kóronuveru faraldurinn. Mikilvægar sögur og ómetanlegar upplýsingar um fordæmalausa tíma. Veðmálarhneykslið eru samsögulegi þættur um hneykslið sem skók sænska íþróttaheimin á tíunda áratöknum.